Gotu ne bili te krvne ugroške spriječili, a jedan od ovih mojih omiljenih napitaka će vam ići sa onim sačicima koje vam budem rekao, svaki od njih je pomno izabran i namjenjen je specijalno zavezano za naravno srce i krvne žile i sprečan na nastanak krvnih ugrušaka. Sačici su nam sljedeći. Molim vas, u blender mi stavite 200 ml kefira, jednu malu žličicu sjemenki lana, tri brazilska oraščića, pola male žličice organske kurkume u prahu, prsto hvatkajinskog papra u prahu i jedna mala žličica organskog meda. Ako je moguće, kupite nešto što se naziva manuka med, da bi vam taj napitak bio malo jednostavniji za konzumiranje. Jer vi želite u vaše tijelo unositi probiotike, to mi uzimate sa samim kefirom, ima nevjerojatno blagotvorno djelovanje na srce i na krvne žile i značajno pojačava naš imunitet. Kada govorimo o sjemenkama lana, smatraju se praktično najzdravim sjemenkama na svijetu i izvanredno imaju utjecaj na naše srce i krvne žile. Tri brazilska oraščića će vam biti nekako maksimalna dnevna doza, nevjerojatno čiste vaše krvne žile. Kajinski papar se smatra praktično najzdravijim začinom za čišćenje krvni žila i naravno kada razmišljamo o samome medu, njega dodajemo čisto iz perspektive da nam ova situacija bude još malo ukusnija. Naravno, ukoliko imate diabetes, med ćete mi zaobići, međutim, ukoliko nemate diabetes, jedna mala sličica organskog meda ili ovoga manuka meda, nevjerojatno bitna perspektiva. I kako vi želite ovo konzumirati? Veliki broj vas ovo smije konzumirati redovito, ali morate mi voditi računa o nečemu. Svi vi koji mi redovito pijete lijekove za razređivanje krve, vi ovakve napitke ne smijete konzumirati jer već konzumirate lijekove koje vam razređuju krv, a ova situacija sa ovim napitima će vam prirodno razređivati krv, pa ne smijete duplirati jednu te istu priču. Dakle, ova situacija se odnosi na osobe koje ne uzimaju lijekove za razređivanje krvi, a ukoliko uzimate već lijekove za razređivanje krvi u odnosi na vaše bolesti, ovakve i slične napitke, dakle, pitajte vaše liječnike da li smijete konzumirati. Međutim, generalno se razmišlja da ako pijete lijekove za razređivanje krvi, ovakve napitke ne smijete piti. Međutim, svi vi ostali koji želite dati šansu svome tijelu da je zdravo funkcionira i da nemate uopće nastanak krvnih ugrušaka, ovakve napitak smijete konzumirati. Koliko ga smijete konzumirati? Osobno bi ja bi preporučio da uzimate 30 dana svaki dan. Smijete ga konzumirati i onda napraviti recimo 15 dana pauze, pa opet 30 dana počnete i tako većinu godine u intervalima konzumiranja i pauza, onda ste na najzdravijoj perspektivi, dakle da će vaše zdravlje biti u redu. Dakle, ništa ne uzimate u svijetu 365 dana za redom i ovakve ultra zdrave napitke smijemo uzimati umjereno i u, ajmo tako reći, sa samim pauzama, jedno smo sigurni da će sve biti u najboljem redu. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na tisuća video zapisa, koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate da dolo ispod video zapisa potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal i onda ćete postati dio jedne velike zajednice mojih dragih pratitelja, mojih dragih gledatelja iz cijeloga svijeta. Ja kao i uvijek svaki dan ću se potruditi vama dati nove zdravstvene informacije koje će značajno poboljšati vaše zdravlje. Hvala najljepše što me pratite do druge teme. Lijep jugodan pozdrav.